வெல்கம் டு என்ஆசி சேனல் இப்போ நம்ம சேனலில் வந்து பீடா ஃபிஷ் ப்ரீடிங் பற்றி பார்ப்போம் அது வந்து ரொம்ப நேரம் போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பீடா ஃபிஷ் அது வந்து ரொம்ப நல்ல ஃபிஷ்ஷு ஒரு சா சின்ன இடத்துல கூட இருக்கக்கூடிய ஃபிஷ்ஷு இந்த ஃபிஷ் வந்து ப்ரீடிங் வந்து எப்படின்னா இந்த ஃபிஷ் வந்து பபுள் நெஸ்ட்டு கட்டி அது வந்து குஞ்சு பறிச்சு அதுங்க பா கொஞ்ச நாள் பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த பார்த்துக்கிட்டதுக்கப்புறம் அந்த ஃபிஷ் வந்து நம்ம இப்போ சைஸ் பண்ணி பெருசாக்கிடலாம் இதுதான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இருக்கக்கூடியது இதில் வந்து என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்னா மேல் சைஸு ஃபீமேல் சைஸு இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் மேல் சைஸு ஃபீமேல் சைஸு ஒன்றா இருந்தால் அது பிரச்சனை வராது மேல் வந்து பெருசாக வந்து ஃபீமேல் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருந்ததுன்னா அது வந்து பிரச்சனை வரும் அப்படி இல்லைன்னா ஃபீமேல் பெருசாக வந்து மேல் சின்னதாக இருந்தாலும் பிரச்சனை வரும் இது மெயின் ரீசன் இருக்குது இதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க வாங்கும்போது மேல் பாடி சைஸும் ஃபீமேல் பாடி சைஸும் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கக்கூடாது அதாவது மேல் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தாலும் அதை விட கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்தால் போதுமானது ஃபீமேல் அப்படியே அதே மாதிரி உல்ட்டாவாக போட்டிங்கன்னா மே ஃபீமேல் பெருசாக இருந்தாலும் அது லைட்டாக சின்னதாக இருக்கணும் மேல் அவ்வளோதான் அதனால் ரொம்ப ஏதாவது ஃபீமேல் ஒன்று மேல் டாமினேட் பண்ணணும் இல்லை ஃபீமேல் டாமினேட் பண்ணணும் ஃபீமேல் டாமினேட் பண்ணிச்சுன்னா ப்ரீடிங் ஆகாது மேல் டாமினேட் பண்ணிச்சுன்னா ஓரளவுக்கு ப்ரீடிங் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதுதான் மெயின் ரீசன் இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பபுள் நெஸ் நிறையா கட்டும் அதாவது நொறைச்சிக்கிட்டு கட்டும் அந்த மாதிரி நொறைச்சிக்கிட்டு கட்டிச்சுன்னா கண்டிப்பாக இது வந்து ப்ரீட் ஆகிறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் மேல் இந்த மாதிரி நொறைச்சிட்டு கிடச்சின்னா மேல் வந்து ப்ரீடிங்க்கு ரெடி இந்த மாதிரி நொறைச்சிட்டு எப்படி கட்டுன்னா நீங்கள் ஃபீமேலையும் மேலையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது அது எப்படின்னா நீங்கள் பார்ட்டிஷன் பண்ணுவீங்க அதாவது எப்படின்னா மேலும் ஃபீமேலும் பார்த்துக்கிற மாதிரி நீங்கள் ப்ரீடிங் டேங்க்கில் வைப்பீங்க வைக்கும்போது இந்த மாதிரி நிறைய நொறை கட்டிடுச்சுன்னா அது வந்து ப்ரீடிங்க்கு ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இந்த ப்ராசஸில் வந்து நிறைய பேர் பிக்னஸும் பார்ப்பீங்க நல்ல எக்ஸ்போர்ட்டும் பார்ப்பீங்க அந்த மாதிரி எக்ஸ்போர்ட் வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி அதாவது நீங்கள் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்லுங்கள் உங்கள் மெத்தட்ஸ் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக என்னுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே டவுட்ஸ் கிளியர் பண்ணதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வாங்க நான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் நான் கேதர் பண்ண வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன் அதாவது இந்த ப்ரீடு வந்து எப்படி டிஸ்டர்ப் ஆகும்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் டேங்க் வந்து நாலு பேர் பார்க்குற இடத்துல அதாவது வேறு வீட்டில் வராண்டாலாம் எங்கேயாவது வச்சுருப்பீங்க அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் இப்போ மூவிங்லேயே இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அது டிஸ்டர்ப் ஆகும் மீன் இதை வராங்க போகிறாங்கன்னு பயப்படும் பயப்படும் போது என்ன ஆகும்னா ப்ரீடிங் வந்து கேன்சல் ஆகிரும் அது ஒரு மெயின் ரீசன் இருக்குது அந்த மாதிரி கேன்சல் ஆகக்கூடாதுன்னா என்ன பண்ணணும்னா உங்கள் ப்ரீடிங்கை வந்து இந்த பபுள் நெஸ்ட்டு தெரிகிற அளவுக்கு அதாவது பபுள் நெஸ்ட்டு மேலே இருக்குது ஒரு இன்ச் அதாவது ஒரு கணு அந்த கையில் விரலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அந்த லேர் லேராக இருக்கும்னா அதில் ஒரு கணு அளவுக்கு நீங்கள் ஃபுல்லாக கீழே விட்டுட்டு ரேப் பண்ணிடுங்க ஃபுல்லாக அந்த ஃபிஷ் உங்களை பார்க்காத அளவுக்கு ரேப் பண்ணிடுங்க லைட் நீங்கள் கம்மி பண்ணிடுங்க அதாவது லைட்டு வந்து ஆஃப்னாலும் ஆஃப் இருங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது மூஞ்சு வந்து அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகக்கூடாது கண்ணாடியில் அது கூட டிஸ்டர்ப் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படி இல்லைனா வாட்டர் கண்டிஷன் கூட சான்ஸ் இருக்குது மை கூலிங் அந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர் நிறைய சேஞ்சஸ் ஆகிறதுனால அதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க மெயின் ரீசன் அப்புறம் இந்த ஃபிஷ் வந்து நீங்கள் எந்த மாதிரி பார்ட்டிஷன் பண்ணி போட்டிங்க அந்த ஃபீமேல் வந்து மேலே பார்க்குது அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு வாரம் மேக்சிமம் வந்து ப்ரீடிங் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் டைம் வந்து ரொம்ப எடுக்கணும் அதாவது ஒரு டக்குன்னு டைம் இதாகக்கூடாது நீங்கள் வீடியோஸ் நிறைய வீடியோஸில் பார்ப்பீங்க ஒரே நாளில் ஆயிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் தேவையில்ல ஃபஸ்ட்டு உங்கள் மேல் வந்து ஒரு இடத்த டாமினேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த இடத்துல புதுசாக ஒரு ஃபிஷ் வரும்போது என்ன ஆகும்னா அது வந்து நம்ம இடத்துல ஏதோ ஒன்று வந்துருச்சு அதை அடிக்கணுமே அப்படின்ட்டு அந்த ஃபீமேல் இருக்கிற கண்டெய்னரை பார்த்து நீங்கள் கில்ஸ் எல்லாம் தூக்கிட்டு சுத்தம் சுற்றி சுற்றி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அதை நீங்கள் நினைப்பீங்க ப்ரீடிங்க்கு ரெடி ஆகிடுச்சு போல இருக்குது அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணிடுங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா அதை அடிக்குமே தவிர அது வந்து ப்ரீடிங் ஆகாது அடித்து துரத்ததுக்கு தான் ட்ரை பண்ணும் அந்த மாதிரி ரெண்டு வாரத்துக்கு நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஃபிஷ்ஷை வந்து பார்ட்டிஷன் பண்ணி அதாவது அந்த மேல் ஃபிஷ் பார்க்குற மாதிரி வச்சிங்கன்னா அது பழகிடும் ஃபீடிங் கொடுத்து நீங்கள் அப்பப்போ ஃபீடிங் கொடுக்கணும் லைவ் ஃபுட்டு நல்லா கொடுத்து ஃபீமோலோட எக் அமௌண்ட் வந்து நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதாவது எக் அமௌண்ட் வந்து வயிறு வந்து பல்ஜ் ஆகணும் அது ஓரளவுக்கு பல்ஜ் ஆகிடுச்சுன்னா போதுமானது ப்ரீ
பேர் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யோசிச்சுக்கோங்க அதில் உங்கள் டேங்க்கில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா நீங்கள் அப்டேட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா உங்கள் டேங்க்கில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க மெயின் ரீசன் இதை மட்டும் நீங்கள் நல்லா ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்புறம் உங்கள் பிளா ப்ரீடிங் டேங்க்கில் மேக்ஸிமம் வந்து ஆல்கு அதாவது என்ன சொல்கிறது ஆல்மல் லீஃப் போட்டுருணும் ப்ரீடிங் முன்னாடி அந்த மாதிரி பார்ட்டிஷன் பண்ணி போடும்போது நீங்கள் ஆல்கி அதாவது சி ஆல்கின்ற பண்ணு ஆல்மல் லீஃபோ போடுறணும் ஆல்மல் லீஃப் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு லைவ் பிளான்ட் அதாவது மணி பிளான்ட்டாக இருந்தால் தான் எந்த ஒரு பிளான்ட்டாக இருந்தாலும் அதாவது தண்ணியில் இருக்கிற மாதிரி பிளான்ட் வேணும் அந்த மாதிரி லைவ் பிளான் போட்டிங்கன்னா போதுமானது வாட்டர் கண்டிஷன் பண்ணும் பிஹெச் லெவலில் ஆல்மல் லீஃப் கம்மி பண்ணும் அந்த மாதிரி நிறைய ரீசன் இருக்குது ஆல்மல் லீஃப் போட சொல்கிறது ப்ரீடிங்க்கு முன்னாடி ஆல்மல் லீஃபே கம்பல்சரி போட்டுருங்க இல்லைன்னா அந்த மாதிரி பிஹெச் லெவலில் கம்மி பண்ணுறது அந்த மாதிரி நிறைய மெடிசன்ஸ் இருக்குது அதை ஊற்றுங்க ஆனால் நமக்கு வந்து ஆல்மல் லீஃப் இயற்கையானது போதுமானது அதில் ஒரு லீஃப் அரை லீஃப் கூட போதுமானது தான் ரொம்ப போடவனா இல்லைனா தண்ணி ப்ரௌனிஷ் ஆகிரும் ஒரு கொஞ்சமாக போ அமௌண்ட்டு எல்லாம் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து டேங்க்கை வந்து இது பண்ணிக்கும் அப்புறம் இந்த ப்ரீடிங்க்கு நீங்கள் இறக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த இறக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து ப்ரீட் ஆகும் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ வருது பின்னாடி வந்து நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து மெயின் ரீசன்ஸ்லாம் சொல்லிடுறேன் அதாவது ஃபீடிங் எல்லாமே சொல்கிறேன் அதாவது இந்த மாதிரி அமௌண்ட்டை வந்து எக் அமௌண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது வந்து லைஃப் ஃபுட் நல்லா கொடுத்திங்கன்னா சர்வே ஆகும் ஆனால் இந்த மாதிரி லைஃப் ஃபுட் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா வயிற்றில் பூச்சி உருவாகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதுவும் ஒரு வகையான இது தான் லைஃப் ஃபுட் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா வயிற்றில் பூச்சி வரும் அதுக்கு வந்து டீவாமிங் பண்ணணும் அதாவது ஃப்ளோரான இந்த மாதிரி வச்சுருக்கவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் டீவாமிங்னா என்னென்னு அது மெடிசன் இருக்குது அது வாயில் ஊற்றி அதை அது அது வந்து வயிற்றில் இருக்கிற பூச்சி எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு ரீசன் இருக்குது அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா வாட்டர் வந்து ஹீட்ரு அந்த மாதிரி எல்லாமே கொடுத்து உங்கள் ஃபிஷ் அந்த ஏற்கனவே ப்ரீட் ஆகி அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா டேமேஜ் ஆகிருந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஹீட்ரு கொடுத்து நல்லா ஃபீடிங் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் ஃபார்ம் ஆகாமல் நீங்கள் தவிர்க்கலாம் மெயின் ரீசன் ஏன்னா ஹீட்ரு கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுனா அந்த தண்ணி வந்து வார்மாக இருக்கும்போது எந்த ஒரு பாக்டீரியாவும் க்ரோத் ஆகாது அது ஒரு மெயின் ரீசன் இருக்குது எல்லா ஒரு ஃபிஷ்ஷும் எந்த ஒரு ஃபிஷ்ஷாக இருந்தாலும் ஹீட்ரு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக பாக்டீரியா அட்டாக் ஆகாது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் இந்த ஃபிஷஸ்க்கு வந்து பேராசை நிறைய டிசீஸ் வந்து அட்டாக் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது பட் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து இது பண்ணும்போது நீங்கள் பார்த்து இது பண்ணிக்கோங்க ஆ இந்த மாதிரி இது நான் சொன்னல பேப்பர் ரேப் பண்ணணும்னு சொன்னல இது காரணமே இந்த மாதிரி தான் இந்த மாதிரி மூஞ்ச மூஞ்ச பார்த்துக்கிட்டு இது பண்ணிக்கிட்டு அதை முறைச்சி முறைச்சிக்கிட்டு இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ப்ரீடிங் ஆகாது டிஸ்டர்ப் ஆகிடும் அதுதான் சொல்கிறேன் ஃபுல்லாக ரேப் பண்ணிட்டு நீங்கள் மூமெண்ட்டு காமிச்சிங்கனாலும் அது டிஸ்டர்ப் ஆகும் அந்த மாதிரி லைட் நீங்கள் குறைச்சிக்கிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா போதுமானது அப்புறமேட்டு இந்த ஃபிஷஸ்க்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா வாட்டர் கண்டிஷன் அதாவது வா கொஞ்சம் வாம் வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னாலும் விட்டுருங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது ஒன்றும் கண்டுக்கான வாம் அதெல்லாம் விட்டுருங்க இப்போ வந்து இந்த ஃபிஷ் வந்து பார்ட்டிஷன் பண்ணுறது இல்லைன்னு சொல்கிறேன் இப்போ பார்ட்டிஷன் ஏற்கனவே சொல்லிட்டா பார்ட்டி இதுக்கும் ஒரு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி பார்ட்டிஷன் பண்ணணும் பார்ட்டிஷன்னா என்னென்னு ஒரு சில பேருக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி சொல்கிறேன் பார்ட்டிஷன் இந்த மாதிரி பார்த்துக்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும் அது வந்து இந்த மாதிரி முறைச்சிக்கிட்டு இந்த மாதிரி கில்ஸ் எல்லாம் தூக்கிக்கிட்டு நீந்தும் ஆள் அந்த மாதிரி நீந்துச்சுன்னா அது கொஞ்சம் அட்டாக்கிங் மோடில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ரீடிங் இறக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நார்மல் ஆகிடும் அதாவது ஃபீமேல் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா வயர் பல்ஜாக இருக்குது ஃபீமேல் இந்த பக்கம் மேல் இருக்குது எல்லாமே ஒரே டைப்பு அதாவது கேலக்ஸி க்ளோ கேலக்ஸி கொயின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபிஷ்ஷு இந்த மாதிரி பார்த்துக்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி அதாவது இந்த டேங்கில் வந்து ஒன்றா தான் இருக்குது ஆனால் அதாவது அந்த சைடு பார்ட்டிஷன் பண்ணி இந்த மாதிரி பார்த்துக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கு அது இந்த மாதிரி வச்சுக்கும்போது என்ன ஆகுனா ஆள் ரெண்டுமே அட்ராக்டிவாக அதாவது இது பார்த்து அது நீந்த அதை பற்றி இது நீந்த ஒரு ரொமான்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி ரொமான்ஸ் இருக்கும்போது உங்கள் ஃபிஷ் என்ன பண்ணணும்னா இவ்வளோ நெஸ்ட்டு கட்டிடும் நல்லா நொறைச்சி வச்ச மாதிரி பாருங்கள் எவ்வளோ நெஸ்ட்டு கட்டியிருக்குன்னு இப்போ இந்த மாதிரி நெஸ்ட்டு கட்டிடுச்சு அதாவது ரொமான்ஸின் விளைவாக நெஸ்ட்டு கட்டிடுச்சு இப்போ அடுத்தது இதை வந்து ப்ரீடுக்கு இறக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்கிறேன் வீடியோ வீடியோவுக்கு தகுந்த மாதிரி சொல்கிறேன் இப்போ இறக்கணோடனே உங்கள் ஃபிஷ் இந்த மாதிரி பல்ஜாக இருக்கா இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் உள்ள ஃபிஷ்ஷை மட்டும் தான் நீங்கள்
கொஞ்சம் நாள் கழித்து அந்த மேல் வந்து பார்த்துக்கிறத நிறுத்தும் அதாவது எந்த டைம்னால் அது பார்த்துக்கும் எப்படியும் ஆனால் அது ஒரு டைம் இருக்குது என்னென்னா ஃப்ரைஸ் எல்லாமே தானாக நீந்த ஆரம்பிச்சிடும் அந்த டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் செப்ரேட் பண்ணிடணும் பத்து நாள் ஆஃப்டர் ஒரு டென் டேஸ் அந்த டைம் ஆகும் ப்ரைஸ் எல்லாமே தானாக நீந்தும் அதாவது அங்கே இங்கேயும் நீந்திகிட்டு இருக்கும் அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து மேலே வந்து அப்படியே விட்டுட்டு அதுக்கு நான் எல்லா ரெண்டுத்துக்கும் டயர்டாக இருக்கும் அது ரெண்டுத்துக்கும் நல்லா ஃபீட் பண்ணுங்கள் ஒன் மந்த் அதுக்கப்புறம் ப்ரீட் இருக்குங்க உடனே இறக்காதீங்க ஒரு ரெண்டு வாரம் மூணு வா ஒரு மூணு வாரம் கழிச்சு இறக்குங்க அதை நல்லா ஃபீட் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து இந்த ஃப்ரைஸ் எல்லாமே தானாக நீந்த ஆரம்பிச்சிடணும் இந்த மாதிரி ஃபீடிங்க்கு நல்லா கரெக்டாக வர ஆரம்பிச்சிடும் இந்த ஃப்ரைஸ்க்கு என்ன பண்ணால் இதை பார்த்துக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டம் ஹீட்ரு போட்டுக்கணும் அதை லைட்டாக ஹீட்ரு போடுங்க ரொம்ப மைல்டாக போடுங்க ரொம்ப சூடு தான் தாங்க அது ஃப்ரைஸு ஹீட்ரு அது நெசசரி கிடையாது ஹீட்ரு இருந்தாலும் போ போடுங்க ஏன்னா சாவரை எண்ணிக்கையே கம்மி பண்ணுறது வந்து அது கூலிங் வந்து தாங்க அது கூட்டிங்கெல்லாம் இதுக்கு வந்து லைவ் ஃபுட் வந்து என்னது லைவ் ஸ்ட்ரீம்ஸு சின்ன சின்ன பிரெயின் ஸ்ட்ரீம் இருக்கும்ல அது கொடுக்கணும் அதுதான் கொடுக்கணும் மெயின் ரீசன் அதுதான் வாய்க்குள்ளே போகும் அது அப்படி இல்லைனா எக் யோக்கு கரைச்சி அது லைட்டாக கொடுக்கணும் அதை தண்ணி பொலிட் பண்ணும் ஸ்ட்ரீம்ஸ்னால் நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் ஓரளவுக்கு ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது அதனால் லைவ் ஃபுட்டு வேறு அது நல்லா வளர்ந்துடும் சீக்கிரமாக க்ரோத்து கொடுத்துரும் ஒரு கபி செலவுக்கு சைஸ் வந்துடும் நீங்கள் என்னன்றதை உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி போடுங்க அது உங்கள் இஷ்டம் அதனால் நீங்கள் போ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி போட்டு நல்லா கபி சைஸ் கொண்டு விட்டிங்கன்னா போதுமானது இந்த மாதிரி ஃப்ரைஸை பார்த்துக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அது வந்து ரொம்ப பெரிய ஸ்பேஸாக கொடுத்துடாதீங்க ஓரளவுக்கு மினிமம் ஸ்பேஸாக கொடுங்க அதாவது மினிமம் ஸ்பேஸ் கொடுத்திங்கன்னா அது ஃபுட்டு வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஃப்ரைஸாக இருக்கும்போது தேடும் அது ரொம்ப நேரம் நீந்தி தேடி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு இடத்துல சின்னதாக போட்டிங்கன்னா அது அது லைஃப் ஃபுட்டை போ திங்கிறதுக்குள்ளே மற்ற ஃபிஷஸ் வந்து சாப்பிட்ருவோம் நிறைய அமௌண்ட்டில் இருக்கும்போது அந்த மாதிரி கொஞ்சம் இது பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஆஃப்டர் அதாவது அந்த கபிஸ் மாதிரி சைஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு வந்து நாற்பது நாளுக்குள்ளே இந்த வந்து ஃபிஷஸ் எல்லாமே அந்த மேல் ஃபீமேல் மாதிரி கலர் வந்துடும் இந்த மாதிரி தான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வீடியோ வந்து கடைசியாக போட்டிருக்கேன் இந்த கிளிப்பிங்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக தான் கிளிப்பிங்ஸ் இது எல்லாமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒரே இதுவாக போட்டது ஆல்ரெடி இதே கிளிப்பிங்ஸ் வந்து நான் என்னுடைய பீட்டா கேரிங் அப்புறம் விங்ஸ் எல்லாமே சீக்கிரமாக க்ரோத் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்தையுமே போட்டிருக்கேன் இதுதான் ஸ்டெப்பு அந்த ப்ரீடிங் எல்லாமே இந்த மாதிரி ப்ராசஸில் தான் நடக்கும் அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ப்ரீடிங் வந்து சப்போஸ் ஒரு சில பேருக்கு சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு காரணம் நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது பட் இருந்தாலும் உங்களோட டவுட்ஸ் ஏதா இருந்தாலும் எங்கள் இன்ஸ்டாவில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணுறேன் என்னோடய இன்ஸ்டா ஐடியா கீழே கண்டிப்பாக கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் அதில் வந்து ரிப்ளை பண்ணலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்க உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம இந்த சேனலில் நிறைய பேர் பிக்னஸ் பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கிட்டே சொல்லலாம் இதை வந்து பிக்னஸ் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க மேலே இது போல் நிறைய அப்டேட்டட் வ